हेलो फ्रेंड जी सचिन वत्सल फ्रॉम एस अपडेट्स और आज मैं आपके लाया हूँ आईजीपी के क्वेश्चन जी हाँ इंडियन गवर्नमेंट इन पॉलिटिक्स बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स सेकंड ईयर का आपका मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर है सो नंबर का पेपर हुआ तीन घंटे का इसके अंदर किस किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर तो आईजीपी के अंदर वैसे तो बहुत ही वास्ट वेरायटी के क्वेश्चन आते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं तो इसके अंदर से कुछ क्वेश्चन छाटना बहुत ही मुश्किल है इसलिए मैं आपको कुल दस क्वेश्चन बता रहा हूँ इन दस क्वेश्चनों को तो आप करके ही जाइए इसके अलावा कुछ क्वेश्चन अगर आपके बनते हैं तो उन्हें जरूर रीड करके जरूर जाइए कि आईजीपी ज्यादा टफ सब्जेक्ट नहीं है आईजीपी के आप सिर्फ एक रीडिंग पे ही काफी कुछ लिख के आ सकते हैं तो आईजीपी के सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है आईजीपी का सबसे पहला क्वेश्चन बनता है चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी आजादी के बाद भारत ने क्या क्या चैलेंजेस को फेस किया ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है क्योंकि हम सब जानते हैं कि भारत जब आजाद हुआ था तो उसके बाद पॉवर्टी थी लैक ऑफ एजुकेशन था यानी बहुत सारी समस्याएं पाकिस्तान की भी समस्या थी हर तरफ से हम समस्याओं से घिरे थे ऐसे समय में नेहरू ने किस तरह हमें इस सब सिचुएशन से बाहर निकाला तो उसके बारे में क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत बार आता है पेपर के अंदर सेकंड क्वेश्चन आपका बनेगा कांग्रेस सिस्टम के ऊपर क्योंकि हम लोग जानते हैं कि भारत में ज्यादातर टाइम कांग्रेस ने राज किया है तो कांग्रेस सिस्टम कैसे कैसे रहा है पहले जवाहरलाल नेहरू का टाइम पीरियड कैसा रहा फिर इंदिरा गांधी का टाइम पीरियड देन राजीव गांधी एंड देन सो ऑन तो इस तरह से हम कांग्रेस सिस्टम को पढ़ने की कोशिश करेंगे द थर्ड क्वेश्चन इज लिंग्विस्टिक रिओर्गनाइजेशन ऑफ स्टेट लिंग्विस्टिक रिओर्गनाइजेशन ऑफ स्टेट से क्या मतलब है जो राज्य हैं उन्हें किस तरह भाषा के आधार पर बांटा गया था हमारे देश के अंदर यानी बहुत सारी जगहों से डिमांड उठने लगी थी जबकि नेहरू इसके खिलाफ थे बट बहुत सारी स्टेटों से आवाज उठने लगी थी कि हम लोग भाषा के आधार पर जैसे कि गुजरात जो है वो महाराष्ट्र से अलग हुआ इसी बेस पे हुआ क्योंकि गुजरात में गुजराती बोली जाती थी तो इसी तरह से बहुत सारे स्टेट जो थे वो लिंग्विस्टिक बेसिस पे अलग हुए और किस तरह से उनकी डिमांड रही किस किस तरह की कमेटी बनाई गई इन सबको इस सब चीजों को आपको इस क्वेश्चन के अंदर पढ़ना है आपका अगला क्वेश्चन बनता है आ, पंचायती राज के ऊपर जी हाँ पंचायती राज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये गांधी के स्वराज के आइडिया को अपनाता है ग्रास रूट लेवल पे सबसे पहले डेमोक्रेसी पंचायती राज से ही आई थी पंचायती राज का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सेवेंटी अमेंडमेंट भी किया गया था तो ये क्वेश्चन उल्टी तरह से घुमा के पूछ देते हैं कि सेवेंटी थ्री अमेंडमेंट पे आपको आंसर देना है इसके बाद आपको क्वेश्चन आता है सेक्युलरिज्म और कॉम्युनलिज्म जब भी आप सेक्युलरिज्म पढ़ें तो कॉम्युनलिज्म जरूर पढ़िएगा क्योंकि जिस बुक में सेक्युलरिज्म के बारे में लिखा है कॉम्युनलिज्म के बारे में अपने आप ही लिखा होगा कॉम्युनलिज्म एक बीमारी है इसी वजह से सेक्युलरिज्म आया तो नेहरू का सेक्युलरिज्म और जिस तरह से हिंदुत्ववादी पार्टी या मुस्लिम पार्टी किस तरह से भड़ी भारत के अंदर और किस तरह से कॉम्युनलिज्म भारत के अंदर आया दंगे दंगे होने लगे हर जगहों पर तो इसके ऊपर आपका क्वेश्चन बनता है अगला क्वेश्चन आपका बनता है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल एक्टिविज्म जुडिशियल रिव्यू दोनों अलग अलग चीजें हैं जुडिशियल एक्टिविज्म अलग है जुडिशियल रिव्यू अलग है और पीआईएल तो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड इस तरह के टर्म्स पे क्वेश्चन आपका आता है तो इस क्वेश्चन को आप जरूर पढ़ के जाएंगे इसके बाद आपका क्वेश्चन बनता है फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर यानी कि हम लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ स्टेट सेंटर के किस तरह के रिलेशन है तो स्टेट सेंटर के जिस तरह के हमारे रिलेशन है उसके बारे में क्वेश्चन आएगा फेडरल सिस्टम हमारा कैसा है उसके अंदर स्टेट को कितनी पावर है सेंटर को कितनी पावर है और पावर किस तरह से डिवाइडेड है क्या स्टेट को ज्यादा पावर है सेंटर को ज्यादा पावर है तो हमारा फेडरेशन सिस्टम पे क्वेश्चन आएगा मैं आपको कुल आठ क्वेश्चन बता चुका हूं इसके बाद एक रोल ऑफ प्रेसिडेंट है रोल ऑफ प्रेसिडेंट आप करके जाएंगे कि प्रेसिडेंट का रोल कॉलेशन गवर्नमेंट में क्या होता है इसके अलावा एक क्वेश्चन नेचर ऑफ इंडियन स्टेट इंडियन स्टेट का नेचर कैसा है उसके अंदर आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वगैरह आएंगे तो वो आपको लिख के आने की फंडामेंटल राइट्स हैं फंडामेंटल ड्यूटीज दी हुई हैं हमारा सेकुलरिज्म नेचर है और इस तरह से आपको बातें लिखे आनी इस तरह का आपको क्वेश्चन बनेगा बना के नहीं लिख के आना है नेचर ऑफ इंडियन स्टेट के ऊपर आप पढ़ के जरूर जाइएगा क्योंकि बना के लिखेंगे तो कुछ ना कुछ उल्टा ही लिख के आएंगे एक बार रीडिंग आपके लिए मस्ट है एंड देन इसके बाद जो क्वेश्चन कम इंपॉर्टेंस वाले हैं जिन पे कम ध्यान दिया जा सकता है एस सी जेड के ऊपर जैसे कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन हमारे देश के अंदर बहुत सारे बनाए गए थे चाइना में बनाए गए थे उसको देख हम देख हमने बनाए बहुत सारे और किस तरह से वो सक्सेस है या अनसक्सेस है उसके बारे में आपको शॉर्ट नोट में जाकर आता है एस के ऊपर एक पीजेंट और वर्कर मूवमेंट्स है तो पीजेंट और वर्कर मूवमेंट अगर आपको टाइम मिले तो आप पढ़ के जाइएगा पीजेंट और वर्कर मूवमेंट को नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है इसके अलावा ये जो ऊपर मैंने क्वेश्चन जितने बताए हैं नो के नो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप इन्हें इन, 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 पढ़े बिना
सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर देती है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर जो लिस्ट है वो कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट सेंट्रल लिस्ट इन सब के बारे में आपको बता के आना है तो आप आईजीबी का पेपर बड़ी आसानी से दे सकते हैं सो नंबर का पेपर होता है ये मैं पहले बता चुका हूँ तीन घंटे आपके लगेंगे अगर आप कोई बुक रिकमेंड चाहते हैं तो आईजीबी की आप बीएल फाडिया ले सकते हैं उसके अंदर आपका 90 परसेंट सिलेबस आपको बीएल फाडिया के अंदर मिल जाएगा बहुत ही अच्छी बुक है और काफी ईजी लैंग्वेज में आपको समझाए हुए टॉपिक्स हैं सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इट है